Berk, baksana şu telefona. Bakmayacağım, ablam arıyor. Nereye? Defile için provan var dedim ya. Ben hatırlamıyorum Tuğçe. Bu benim sorunum değil, söylediğime eminim. Hatırlamıyorum dedim ya sana. Ya üf, ben çıkıyorum. Tuğçe, havuza gitmeyeceğimizi arkadaşlarına haber verdin değil mi? Vermedim, çünkü gideceğiz. Of ya, of ya. Yine başa döndük ha. Hangi parayla ya? Daha maaşı almama on gün var Tuğçe, on gün. Biz de olduğu kadarıyla gideriz, daraldım her gün evde. Anneanne. Geldin mi güzel gözlüm? Ne oldu? Ne dedi Filiz Hoca? Maalesef anneanne. Galiba benim başka bir iş bulmam gerekecek. Ya kurs için başvuran o kadar azmış ki. Hayırlısı bir tanem. Nasip değilmiş demek ki. Üzme tatlı canını kuzucum. Her işte bir hayır vardır. Bak aç değiliz, açıkta değiliz. Değiliz. Canım. Amerika'daydım. Ameliyat için. İyiyim çok şükür. Duydum duymaz mıyım? Hediyesini gönderdim. Kusura bakma gelmek isterdim ama... Tamam sağlık olsun. Allah mürüvvetini göstersin. Çok ayıp oldu. Kim baba? Mehmet'in kirvesi Selahattin oğlum. Torununun sünneti varmış. Geldi kirbelik yap diyor ama. Ha 
Bana şeref de söylemişti. Defalarca aramış. Gel bakalım oğlum. Ne haber baba? İşler güçler tamam. Ama keyfin yerinde mi? Keyfim yerinde dedeciğim merak edilecek bir şey yok. Sen de arayıp haber verdin mi geleceğimi? Yok veremedim. Çünkü gümüş benim telefonlarıma çıkmıyor. Hı. Vardır bir bildiği mutlaka. Bence şeref biraz abartıyor baba. Gümüşün bir işi falan vardır. Yoksa gelmeyeceğini hiç sanmıyorum. Ben de şaşırdım dede. Yani gümüş normalde seni seviyor. Neyse izninizle ben tatile çıkmak istiyorum. Ya Bir iki gün bir yerlerde dinlenmem lazım. İş sahibi şimdilik sensin oğlum. Tatil zamanı diyorsan öyledir. Hem dinlen. Geldiğinde yükün daha da artacak. O zaman görüşürüz. <gülüyor> Dedeciğim. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle çocuk. Baba. İyi yolculuklar oğlum. <gülüyor> Ahmet. Senden sonra bana da yasak geldi. Ne yasağı baba? İş yasağı oğlum. Şimdi bir karar vermem gerek. Yerime yönetim kurulunun başına kim gelecek? Adaylar kim? Aslında sen başta bir karar vermemiş olsaydın... ...yerime senin geçmeni isterdim. Ama sen mutlu olduğun, doğru bildiğin işi yaptın. Geriye iki kişi kalıyor. Mehmet çok başarılı. Hele son zamanlarda herkesin beklediğinin aksine... ...işe dört elle sarıldı. Ama çok genç. Tarık ise çok tecrübeli. Tabii baba. Karar senin. Senin söylediğin bir sözü hatırladım. Neymiş o? Gerekli tecrübe... ...iş başında kazanılır. <gülüyor>